Ostatni raz byłem tu. Nie przestrasz się. Nie, mów. Jej oczy były uważne i błyszczące. 127 lat temu. Nazywam się Krzysztof Turzyński. Pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem fizykiem teoretykiem, a w swojej pracy zawodowej buduję kwantowe modele wczesnego wszechświata. I też czytam z UW. Niektórzy twierdzą, że Lema można uznać za ulubionego pisarza fizyków. Ja nie wiem, czy tak jest naprawdę. Natomiast Lem niewątpliwie ma wśród fizyków rzesze bardzo wiernych czytelników. Książki Lema są często oparte o jakieś elementy wiedzy fizycznej, ale ona absolutnie nie jest konieczna do tego, żeby zrozumieć, o co chodzi autorowi. Na przykład w powieści Powrót z gwiazd główna oś fabularna opiera się o to, że bohater był w podróży kosmicznej. Podróżował z wielką prędkością, a wtedy teoria względności przewiduje, że czas płynie inaczej dla podróżującego astronauty niż dla ludzi, którzy pozostali na Ziemi. I tak nasz bohater wraca po 10 latach swojej kosmicznej wędrówki, podczas kiedy na Ziemi upłynęło wtedy 127 lat. Zastaje zupełnie inny świat, świat zmieniony postępem technicznym, świat zmieniony również tym, w jaki sposób ludzie się zaadaptowali do tego postępu technicznego. Ten świat jest tak idealny, że aż denerwująco nierealistyczny. W powrocie z gwiazd mamy do czynienia z misją na Fomalhaut na gwiazdę, która jest odległa o 25 lat świetlnych od Ziemi. Natomiast dzisiaj najdalsze załogowe loty kosmiczne ograniczają się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Widać pewne fiasko przepowiedni Lema, jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał świat przyszłości. Żyje nam się wygodniej niż 60 lat temu, ale jakim kosztem? Wyeksploatowaliśmy prawie doszczętnie zasoby Ziemi, nie latamy w długie podróże kosmiczne, nie wyeliminowaliśmy wojen, głodu, ubóstwa, a wszystko to jest bardzo ważnym elementem świata przedstawionego przez Lema. Z perspektywy dzisiejszego czytelnika ciekawym wątkiem w powrocie gwiazd jest rola kobiet. Nie są one kosmonautkami, co więcej główny bohater tłumaczy przekonująco bardzo dla siebie, dlaczego kobiety nie mogą być kosmonautkami. W akcji powieści pełnią one z jednej strony rolę sztafarzu, rozproszeń dla głównego bohatera, a z drugiej strony założenie rodziny, ale z uległą kobietą u boku, staje się głównym celem naszego bohatera. I ten aspekt twórczości Lema pewnie będzie trudny do zaakceptowania dla osób, które książki te czytają dzisiaj.